నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ వచ్చినాయి అంటే మనకు అది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అని ఫోర్ ఎందుకంటే ఇంత మనకు మనం క్వాడ్రన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా సో క్వాడ్రన్స్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ప్రొజెక్షన్స్ కూడా టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట దీనికి మళ్ళీ సింబల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన ఇండియన్స్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ మంది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ వాడతారు అదే యుఎస్ యూకే అట్లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి కంట్రీస్ వాళ్ళు వచ్చేసేసి థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ వాడతారు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మనం తీసుకుంటాం కదా సో తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అవుట్ సోర్సింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్ అంటే ఎందో తెలియాలా థర్డ్ యాంగిల్ అంటే ఎందో కూడా తెలియాలా సో ఫస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు పర్స్పెక్టివ్ కానీ ప్యానల్ వ్యూ కానీ ఇలానే చెప్పాను సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత సారీ ఒక హ్యూమన్ వ్యూ ఉంటుంది హ్యూమన్ వ్యూ తర్వాత ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఒక ప్లేన్ ఉంటుంది సో ఈ హ్యూమన్ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసి ఈ ప్లేన్ మీద గీస్తాడు ఆబ్జెక్ట్ ని చూసి ప్లేన్ మీద గీస్తారు సో దాన్ని మనము ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్ అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఉంది అనుకుంటాం సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే నాకు ఈ షేప్ కనపడుతుందా ఈ షేప్ ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా నాకు షేప్ ఈ షేప్ కనపడుతుందా అదే టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే ఆ సైడ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే నాకు ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ టూ రౌండ్స్ కనపడతాయి సో ఈ టూ రౌండ్స్ ని నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని ఇట్లా ఈ ప్లేన్ ని ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను ప్యారల్ దానికి ప్యారల్ గా వచ్చేటట్టు అప్పుడు నాకు ఏమైతుందంటే నాకు ఒక సింబల్ అనేది లొకేట్ చేసుకుంటాను అనమాట సో ఇక్కడ మే మేజర్ గా మనం ఫస్ట్ యాంగిల్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక సింబల్ అనేది దానికి లొకేట్ చేస్తారు ఆ సింబల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక కోన్ టైప్ లో ఉండే ఫ్రస్టం తీసుకుంటారు ఆ ఫ్రస్టం కి ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తాము ఇట్లా ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మనకు ఒక వ్యూ కనపడుతుంది అదే విధంగా సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ కనపడతాయి ఆ టూ కాన్సెంట్ సర్కిల్ ఇట్లా పక్కన పక్కన గీసే దాన్ని సింబల్ ఫర్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది వ్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ కి వ్యూ కి మధ్యలో ప్లేన్ ఉంటుంది కానీ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ప్లేన్ కి వ్యూ కి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసి ఈ ప్లేన్ మీద గీస్తాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసి ఈ ప్లేన్ మీద గీస్తాం దాన్ని మనం థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం సో థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో చూడండి సో థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే బిలో బిలో ద క్వాడ్రెంట్ కదా సో ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ పెడితే మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ కనపడుతుంది సైడ్ నుంచి చూస్తే టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ కనపడుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ చేసామంటే ఏమైతుంది మనకి రెండు సైడ్ బై సైడ్ కనపడుతుంది కాబట్టి సింబల్ కూడా ఫస్ట్ టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ వేస్తాం తర్వాత మనకి ఈ టేపర్ షేప్ ఉండే పార్ట్ ని తర్వాత వేస్తాం అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కి ఈ పార్ట్ అనేది ముందు ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే వ్యూ పైన ఉంటుంది కాబట్టి అబోద అబోద ఎక్స్ వై లైన్ కి పైన ఉంటుంది కాబట్టి క్వాడ్రెంట్ లో సో ఇక్కడ కింద ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇది తర్వాత వస్తుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ యాంగిల్ థర్డ్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ఏమైతుందంటే హార్జాన్సల్ ప్లేన్ కోయిన్ సైడ్ అయిపోతుంది వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇప్పుడు మనం ప్లేన్ ఇలా పైకి లిఫ్ట్ చేసాం అనుకోండి సో ఏమైతుంది ది హార్జాంటల్ ప్లేన్ అనేది వర్టికల్ ప్లేన్ తో కోయిన్ సైడ్ అయిపోతుంది కదా అందుకోసము హార్జాంటల్ ప్లే హార్జాంటల్ ప్లేన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేయలేదు అందుకోసం టూ ఓవర్ లాప్ అయిపోతాయి ఓవర్ లాప్ అయిపోతే మనం వ్యూ సైడ్ లా గిలగలుగుతాము గిలేం కదా ఇంత ముందు నేను ఇక్కడ ప్లేన్ ఇలా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఓపెన్ చేశాను యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో సో ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఓవర్ లాప్ వల్ల అదే సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ఏమైతుంది హార్జాంటల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటుంది దీని ఇలా పైక్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఏమైతుంది ఓవర్ లాప్ అయిపోతాయి అందుకు గిలేం అదే విధంగా ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్టే హెచ్పి కోయిన్ సైడ్ విత్ విపి సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సేమ్ ఓవర్ లాప్ అయిపోతుంది ఓవర్ లాప్ అయిపోతే మనకి వ్యూస్ కనపడవు కదా సో వ్యూస్ కనపడినప్పుడు టూ వ్యూస్ కనపడవు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఒకటే వ
ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండదు అనమాట నాన్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మనకి ఏమైతే చూస్తామో అది ప్లేన్ మీద గీసేస్తాం అదే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో అక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉందని మనం అసంప్షన్ చేసుకుని మనకు ముందు ఏది కనపరిచినా ఆ ప్లేన్ మీద గీసుకోవాలి అందుకప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లేన్ ప్లేన్ కావాలా సో ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ముందు నుంచి చూసే వ్యూ ఎక్స్ వై లైన్ కి అబౌ ఉంటుంది టాప్ వ్యూ వచ్చేసి బిలో ఉంటుంది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో అదే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే థర్డ్ కోడర్ అని కెళ్ళిపోతుంది థర్డ్ కోడర్ అని కెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి కింద వస్తుంది టాప్ వ్యూ వచ్చేసి పైన వస్తుంది నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ వ్యూ డ్రాన్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎలివేషన్ అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి చూసేది ఇప్పుడు నేను రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తాను అనుకోండి దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తాను అదే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసాను అనుకోండి దాన్ని రైట్ సైడ్ ఇస్తాను కానీ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో రైట్ సైడ్ చూస్తే రైట్ సైడే గీయాలి రైట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ గీయకూడదు బట్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ఆపోజిట్ గా గీస్తాం ఇది నేను ఇందాక చెప్పాను ఇండియాలో ఈ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనేది చాలా కామన్ అనమాట ఇండియా యూరోపియన్ కంట్రీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియాలో కామన్ అనమాట అంటే అక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫ్ షోరింగ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కి కష్టం రాకుండా వాళ్ళకి బోత్ టెక్నిక్ నేర్పిస్తాడు థర్డ్ యాంగిల్ నేర్చుకోవాలా ఫస్ట్ యాంగిల్ నేర్చుకోవాలా సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొలాబరేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఆ వ్యూ తెలిస్తే సో మనం ఖచ్చితంగా మన ఏవైతే మనం ఫస్ట్ యాంగిల్ లో అనుకుంటున్నామో అది కలుగుతాం ఎందుకంటే ఈ వ్యూస్ అన్ని ఎక్కడ మనకు అప్లై అవుతాయి అల్టిమేట్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ ని డిజైన్ చేస్తాం సో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక సివిల్ బిల్డింగ్ కానీ ఒక మెకానికల్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ యొక్క ఔటర్ సర్ఫేస్ కానీ ఏది డిజైన్ చేసా కూడా దాన్ని మనం మ్యానుఫాక్చరర్కి పంపించాలా సో మ్యానుఫాక్చరర్ దీన్ని మన డిజైన్ ని చూసి అర్థం చేసుకుని చేయగలగాల సో చేయగలగాలంటే మ్యానుఫాక్చరర్ యొక్క లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలా సో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంటేనే అది ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రాయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద ఇంజనీర్స్ నెక్స్ట్ సో మల్టిపుల్ వ్యూస్ సో మల్టిపుల్ వ్యూస్ లో మనకి మేజర్ గా ఇక్కడ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ వ్యూస్ ఏందో చూద్దాం ఒక్కొక్కటి వన్ బై వన్ సో ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది కనపడుతుంది కదా ఏ అనేది అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ ఎల్ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది ప్లస్ ఈ పైన ఉండే లైన్ నెక్స్ట్ బి అంటే పైన నుంచి చూస్తాం సో ఈ పార్ట్ కనపడుతుంది ఈ పార్ట్ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది కదా ఎక్స్టెన్షన్ టాప్ వ్యూ నెక్స్ట్ బాటమ్ వ్యూ బాటమ్ వ్యూ అంటే ఈ కింద నుంచి చూస్తే సో కింద నుంచి చూస్తే ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ ఎందుకు చెప్పాలని చేశారంటే సో ఇక్కడ మనకు ఒక నాచ్ ఉందని చెప్పి చెప్పాలా అందుకు డాటెడ్ లైన్స్ గీసారు అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏమి మెటీరియల్ లేదు కొంచెం మెటీరియల్ లేదు కొంచెం వరకు ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే మనకు సైడ్ వ్యూస్ లో తెలుస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ సో రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే రైట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అదే చెప్పాను కదా సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ ప్రజెంట్ చేస్తాం ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ కి అందుకే మీకు నెంబర్స్ తేడా ఉంటాయి మీరు అనుకుంటారు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది కదా సార్ డి ఇక్కడ ఎందుకు మీరు మాకు లెఫ్ట్ సైడ్ వేసారనే సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో నేను చెప్పేది అదే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే రైట్ సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రియర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఆ పక్కకి వెళ్ళి చూస్తాం ఆ పక్కకి వెళ్ళి చూస్తే మనకి ఎఫ్ అనేది కనపడుతుంది సో ఫ్రంట్ అబౌ లెఫ్ట్ రైట్ బిలో అండ్ రియర్ వ్యూ ఇవి మేజర్ గా సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి డయాగ్రామ్స్ ఎక్సి డ్రా ద సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ వ్యూస్ అని అడుగుతారు అడిగినప్పుడు మనము ఇటువంటి డయాగ్రామ్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలా 